życie z dywidendy i bycie rentierem moim zdaniem jest bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale jeżeli chodzi o sytuację, w której ta dywidenda jest takim naszym mocnym dodatkiem do budżetu domowego, gdzie na przykład mamy z niej średnio 1000 zł miesięcznie, to już myślę, że jest bardziej realne i tak naprawdę każdy to może osiągnąć, oczywiście inwestując odpowiednio długo, no i odpowiednio pod względem swojej strategii inwestycyjnej i o tym dzisiaj powiem, w jaki sposób właśnie do tego dojść. Oczywiście to, co dzisiaj powiem, będzie dosyć ogólne, ale myślę, że właśnie o to chodzi, żeby mniej więcej wiedzieć, w jaki sposób można do tego dojść. Ja nazywam się Konrad Książak, jestem inwestorem indywidualnym, no i zaczynamy. Zanim przejdziemy dalej, chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś założył konto w XTB. Zdecydowanie ich dużą przewagą jest to, że jeżeli inwestujesz w akcje tak jak ja, to XTB nie pobiera prowizji ani od zakupu, ani od sprzedaży, gdzie to jest jeszcze rzadkość na polskim rynku, więc to jest dla mnie zdecydowana przewaga. Nie trzeba im płacić żadnych pieniędzy za zakup i za sprzedaż akcji. Wszystko idzie do nas. No i jeżeli założysz tam konto, no to Joanna będzie szczęśliwa. Chyba nikt nie chce mieć problemów z Joanną, więc to jest kolejny powód za. Link w opisie filmu do zapoznania się z ofertą. Punkt pierwszy. Zobacz, jaka spółka dzieli się dywidendą, no bo oczywiście to nie jest tak, że każda spółka jest dywidendowa, każda spółka dzieli się zyskiem, więc najpierw po prostu trzeba znaleźć tę spółkę, która tę dywidendą się dzieli. I jedno takie bardzo myślę, że istotne zastrzeżenie, tutaj to nie chodzi o to, żebyś zainwestował tylko w jedną spółkę, ale żebyś to, co wszystko Ci powiem dzisiaj, czyli te kilka punktów, powtórzył kilkukrotnie do kilku różnych spółek, żebyś miał te swoje pieniądze w kilku różnych koszykach, w kilku segmentach. Jeżeli coś się w jednym stanie, zawsze masz pieniądze z drugiego segmentu, więc tutaj ważne jest to, żebyś te kilka punktów kilkukrotnie powtórzył do różnych spółek. Więc jeżeli mówię, żebyś znalazł taką jedną spółkę dywidendową, to później masz to powtórzyć. Oczywiście pierwszym punktem jest to właśnie, żeby znaleźć taką spółką dywidendową. Jak to zrobić? No najprościej oczywiście przez internet, bo jest wiele portali, które nam to za darmo oferują. Znaleźć spółkę dywidendową możemy chociażby na Stockwatchu, jeżeli sobie wpiszemy Stockwatch dywidendy, tam będziemy mieli taką tabelę, która przedstawia nam dywidendy, czy to prognozowane, czy to uchwalone. Oczywiście tutaj widzimy, że jest bardzo, bardzo dużo tych różnego rodzaju spółek. Jest też opisana stopa dywidendy i to jest myślę, że tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o to inwestowanie dywidendowe. No bo czym jest tak naprawdę stopa dywidendy? Ano, stopa dywidendy to jest jaki procent od kursu akcji jest dywidenda, czyli w największym skrócie mamy spółkę, która jest wyceniana w tym momencie 10 zł za jedną akcję. Jeżeli wypłaca dywidendę na poziomie 1 zł, no to czyli 1 dziesiątą, to stopa dywidendy to jest 10%. 1 dziesiąta jej kursu akcji i to jest właśnie ta stopa dywidendy. Fajnie, żeby ona była jakaś taka w miarę dobra. Mówiąc w miarę dobra, mam na myśli przedział mniej więcej. 4-8%, to już jest naprawdę bardzo dobry przedział. Oczywiście może być wyższy, ale z tym wyższym przedziałem są pewne problemy. No bo mamy na przykład spółkę K2, która wypłaci bardzo wysoką dywidendę pod względem właśnie stopy dywidendy, 26%, ponad 1 czwarta całego kursu akcji pójdzie na dywidendę, to jest 8,40 zł, no ale dlaczego ona wypłaca aż tak wysoką dywidendę? No dlatego, że sprzedała Neti swoją spółkę zależną. Czyli można powiedzieć, że K2 sprzedało część przedsiębiorstwa i te pieniądze, które, no ta spółka, która do tej pory generowała jakieś przychody, generowała jakieś wyniki finansowe, już tego nie będzie robiła, a te pieniądze, które mają właśnie ze sprzedaży tej spółki, zostaną przeznaczone raz na dywidendę, już ich więcej nie będzie. Także takie bardzo wysokie stopy dywidend czasem mogą być pułapką i ja nie jestem zbytnim zwolennikiem właśnie tak wysokich stóp, jeżeli chodzi o stopę dywidendy. A wracając do szukania tych spółek dywidendowych, to jak mówiłem, można tutaj wejść na Stockwatch dywidendy, ale można też po prostu łopatologicznie wpisać w Google'ach spółki dywidendowe strefa inwestorów. Dlaczego? Dlatego, że portal strefa inwestorów bardzo często robi różnego rodzaju artykuły odnośnie ciekawych spółek dywidendowych. No i jeżeli wejdziemy, mamy od razu pierwsze wyniki, na przykład 18 solidnych spółek dywidendowych, które już zapowiedziały wysoką dywidendę na 22 rok. Mamy taką tabelę razem ze, ze stopą dywidendy. Mamy też jakąś na przykład inny artykuł. Mamy 14 spółek, których stopa dywidendy przekracza 10%. No i tutaj mamy też tabelę z taką ogromną właśnie z tymi stopami dywidendy, z nominalną dywidendą i to, czy spółka na przykład regularnie nie wypłaca dywidend od wielu, wielu lat. Więc warto szukać takich spółek, które regularnie wypłacają te dywidendy od wielu, wielu lat. 
Więc tutaj biorąc pod uwagę, czy lepiej zainwestować w spółkę, która nagle mi wypłaci 50% dywidendy, czy jednak wypłaca 5, 6, 7, ale regularnie, ja wybieram te regularne wypłaty. No i tutaj mamy chociażby, nie wiem, spółka, na przykład grupa Kenty. Jest grupa Kenty 8%. Dobra dywidenda, regularne wypłaty od 12 lat, czyli kolejny plus, wypłaty w dwóch ratach, no to myślę, że nie ma większego znaczenia, chociaż ja bardziej patrzę na to jako na plus ze względu na jedną bardzo istotną rzecz, że jeżeli mamy jakiś kurs akcji, czyli na przykład mamy sobie grupę Kęty i w tej grupie Kęty jest jakiś kurs akcji, powiedzmy, nie wiem, 1000 zł, niech będzie, no to jeżeli mówimy o tym, że stopa dywidendy jest na poziomie 10%, czyli 100 zł, to po wypłacie tej dywidendy, a po, dokładnie po y, ostatnim dniu, w którym można otrzymać prawo do dywidendy, kurs jest pomniejszany o tę kwotę. Mieliśmy 1000 zł, dostaniemy 100 zł dywidendy, ale na następny dzień kurs otworzy się na poziomie 900 zł, jeżeli nie została wykonana absolutnie żadna transakcja. No i po jakimś czasie dostaniemy też tę dywidendę na konto, więc tutaj to też jest pewien problem. W każdym razie powiedzmy, że wybieramy sobie spółkę Kenty, grupę Kenty, gdzie ma 8% tej stopy dywidendy, regularne wypłaty od 12 lat, więc na ten moment wszystko jest dobrze. Kolejnym punktem jest przeanalizowanie, czy to nie jest czasem tak, że oni w tym momencie wypłacili bardzo wysoką dywidendę, a wcześniej to były na przykład stopy dywidendy rzędu, nie wiem, 1% albo 0,1%, bo takie dywidendy też się zdarzają. Więc w tym momencie trzeba przeanalizować, jakie były wcześniejsze stopy dywidendy właśnie w przypadku naszej spółki. No, wybraliśmy oczywiście grupę Kenty i tutaj też takie zastrzeżenie, to jest po prostu przykład. Nie chodzi mi o to, że ja teraz polecam grupę Kenty, to jest idealna spółka i każdy prawdziwy Polak powinien nią mieć. Absolutnie nie o to chodzi, to nie jest żadna porada inwestycyjna, po prostu wzięliśmy jako przykład spółkę Kenty. Więc sprawdźmy, czy ta stopa dywidendy przez wiele lat jest na tym wysokim poziomie. Więc w tym momencie musimy sprawdzić, jak to jest, jeżeli chodzi o tę dywidendę historycznie w spółce Kenty. No więc wpisujemy po prostu w strefie inwestorów w wyszukiwarce Kenty. Jeżeli wpiszemy Kenty, nawet bez polskich znaków, możemy kliknąć i wyszuka nam się zaraz właśnie spółka Kenty. Klikamy dywidenda i widzimy, jaką spółkę wypłacała dywidendę, kiedy wypłacała, za jaki rok, czy to jest wszystko pod względem regularności OK, czyli tutaj czy cały czas ta spółka wypłaca dywidendę, możemy zobaczyć, że za 2008 rok nie było dywidendy, no ale wtedy wiele spółek tej dywidendy nie wypłaciło, a jeżeli chodzi o tę stopę dywidendy, to od wielu lat ona jest powyżej 5%, czyli cały czas jest na myślę, że dobrym poziomie, ta Trzeba przyznać, że ta stopa dywidendy jest rosnąca. To nie jest tak, że za każdym razem, w każdym roku ona jest rzeczywiście coraz wyższa, ale ta tendencja jest wzrostowa, więc tym bardziej jest to dla nas na pewno dobra informacja, więc pod względem dywidendy historycznie tutaj było wszystko ok. Jednak pamiętaj, żeby nie popełnić jednego błędu. To, co było kiedyś rzeczywiście jest istotne, ale najważniejsze jest, to, co będzie w przyszłości, bo to perspektywa tak naprawdę ma znaczenie. Jeżeli patrzymy tylko w przeszłość, nie zobaczymy wielu istotnych informacji. No, zauważ, jeżeli ktoś zakładał sobie restaurację w 2010 roku na przykład, no to przez 8-9 lat mógł mieć świetne wyniki, świetne zyski, no ale przyszedł rok 2020, przyszły lockdowny, no i zauważmy, to było coś nieporównywalnego z tym, co było 5-6 lat temu, czyli gdybyśmy patrzyli tylko na to, co jest wstecz, nie zauważylibyśmy tego potężnego zagrożenia. Więc tutaj musimy zobaczyć po pierwsze, czym spółka Kenty się zajmuje, nasza przykładowa spółka, jakie są perspektywy tego rynku na najbliższe lata, no bo biorąc pod uwagę to, że chcemy zainwestować w coś dywidendowo, to moim zdaniem zdecydowanie inwestowanie dywidendowe ma sens w jednym przypadku, jeżeli jest to inwestowanie wieloletnie. I to myślę, że jest najważniejsza Informacja, jaka płynie z tego filmu, to znaczy, jeżeli inwestujemy dywidendowo, to wieloletnio. Wtedy możemy liczyć na naprawdę fajne stopy zwrotu i to sobie zobaczymy nawet dzisiaj w filmie. W każdym razie patrzymy na kęty, czym się zajmują i czy są perspektywy dla tego rynku. No więc jeżeli wejdziemy na stronę grupy Kenty, to możemy zobaczyć, jakie oni mają segmenty. I to są trzy segmenty. Segment wyrobów wyciskanych 
segment systemów aluminiowych i to są dwa segmenty aluminiowe, czyli aluminium dla nich jest istotnym surowcem i segment opakowań giętkich i to jest tutaj polipropylen, no, można powiedzieć, że coś, co nie do końca jest w stuprocentowej zgodzie z obecnymi trendami, jeżeli chodzi, chociażby chodzi o Unię Europejską, ale to też jest segment, który cały czas generuje im dobre wyniki. Zdecydowanie, tak zagłębiając się bardziej w grupę Kenty, te dwa segmenty aluminiowe generują dużo większe wyniki finansowe, dużo lepsze wyniki finansowe. Możemy zobaczyć sobie grupę kęty w liczbach. Widzimy, jakie są przychody, jakie są zyski, na jakich terenach oni tak naprawdę działają, gdzie zdobywają swoje finanse. No i jeżeli chodzi o grupę kęty, mówimy o tym, że ta cena aluminium tu pewnie jest ważna, skoro jest to spółka z branży aluminiowej. Oni nie robią sami aluminium, ale produkują rzeczy z tych aluminium, więc oni muszą kupować aluminium, czyli wysoka cena aluminium, bardzo wysoka cena aluminium, nie do końca musi być dla nich korzystna ze względu na to, że może nie będą w stanie przerzucić tego na klienta. Więc jeżeli to szybko bardzo rośnie ta cena, nie do końca musi być to dla nich dobre. No i jak patrzymy sobie na cenę aluminium, chociażby w wykresie pięcioletnim, to zauważmy, mieliśmy taki mocny pik w marcu 2022 roku, gdzie ta cena aluminium dochodziło do 3,5 tysiąca za tonę, więc to jest naprawdę bardzo duża, bardzo wysoka cena, ale w tym momencie mamy bardzo, bardzo mocny i bardzo dynamiczny spadek, więc jeżeli chodzi o grupę kęty, no to zauważmy, że obecna sytuacja nie jest dla nich najgorsza. Oczywiście pytanie, jak to jest u nich z zakupami, bo to jest też myślę, że bardzo istotne. Jeżeli mamy jakąkolwiek spółkę, weźmy sobie to sześciomiesięcznie, jeżeli mamy jakąkolwiek spółkę, to nie jest tak, że oni dzisiaj zamówią aluminium i jutro z niego produkują. To jest zawsze jakieś opóźnienie i może być sytuacja, że na przykład teraz będą robili z tego aluminium, które zamawiali po tych wysokich cenach, więc to może być zagrożenie, ale z drugiej strony no, patrząc na kolejne miesiące, kolejne kwartały, tu powinno być coraz lepiej właśnie ze względu na te słabnące jednak ceny aluminium. No oczywiście mamy nadzieję, że na tym rynku aluminium nie będzie jakiegoś załamania, bo jeżeli byłoby załamanie, to oznaczać może, że nie, jest, nie ma zapotrzebowania na to aluminium. Więc patrząc na to z tej perspektywy, no też ta bardzo niska cena aluminium wcale tutaj nie jest pożądana. Idąc dalej, możemy zobaczyć na jej wyniki finansowe, na wyniki finansowe grupy Kęty. I jeżeli wejdziemy na stronę biznesradar.pl, wpiszemy na górze, możemy jeszcze to zrobić, biznesradar.pl, wpiszemy Kęty, też bez polskich znaków, to mamy grupę Kęty. No i wtedy możemy zobaczyć jej raporty finansowe, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przychody. I wygląda to naprawdę wspaniale, bo tutaj jest wszystko idealnie, można powiedzieć, biorąc pod uwagę te przychody, biorąc pod uwagę sam zysk netto, też widzimy, że mamy mocne wzrosty, więc tutaj z tej perspektywy takiej czysto finansowej myślę, że jest dobrze, myślę, że nie ma żadnych absolutnie tutaj problemów, ale też jak mówiłem wcześniej, ta przeszłość jest ważna, ale przyszłość też jest ważna. A co się będzie działo w przyszłości? No to najlepiej patrzeć po pierwsze na najnowsze komunikaty spółki i spółka, powiedziała nam o swoich szacunkowych wynikach za drugi kwartał. I te wyniki za drugi kwartał, przychody plus 44%, zysk netto plus 36%. Czyli widzimy tak, zapotrzebowanie dalej jest i to bardzo mocne. Zysk netto też rośnie, ale mniej niż przychody. To znaczy, że marżowość troszeczkę spada. Czyli mamy ten efekt takich wysokich, coraz wyższych cen aluminium. On prawdopodobnie będzie wygaszany w kolejnych kwartałach, ale pytanie, czy w najbliższych jeszcze miesiącach nie będzie widoczny. Wydaje mi się, że może być widoczny, aczkolwiek ten popyt wszystko nadrabia, czyli to, że spółka generuje coraz większe przychody, można powiedzieć, że nadrabia to, że jest troszeczkę niższa marżowość. Tutaj żadnych większych zagrożeń absolutnie nie widzę. Jeszcze do tego spółka prezentuje szacunkowe dane za cały 2022 rok, prognozy za 2022 rok i oni te prognozy jeszcze podnoszą. Po tych dobrych wynikach podnieśli te prognozy. Myślą o tym, że będą chcieli zrobić 5,9 miliardów przychodów, 640 milionów zysku netto. No więc możemy też sobie zobaczyć, że chcą przebić ten 21 rok i pod względem zysków i pod względem przychodów. Więc na ten moment w spółce Kęty ja żadnych takich bardzo dużych zagrożeń nie widzę. No i oczywiście my tak bardzo pobieżnie sprawdziliśmy tę grupę Kęty. Oczywiście trzeba patrzeć na jej raporty finansowe, na jej ostatnie informacje, jakie przekazała, no pomyśleć nad jakimiś potencjalnymi kierunkami rozwoju, może obejrzeć jakąś, nie wiem, wideokonferencję, jeżeli taka spółka to udostępnia, więc trzeba lepiej to przeanalizować, ale na pierwszy rzut oka widzimy, że może być to ciekawa, długoterminowa inwestycja pod względem właśnie dywidendy. Więc powiedzmy, że jeżeli 
chcemy rzeczywiście zainwestować w tę spółkę, niech będzie, że przeanalizowaliśmy ją bardzo dobrze, okazuje się, że chcemy w nią zainwestować, no to co wtedy? Czyli podsumowując, znaleźliśmy spółkę, która dzieli się dywidendą, ta stopa dywidendy jest bardzo dobra pod względem wielu, wielu lat, no i mamy do czynienia ze spółką zdrową finansowo, więc czwartym punktem jest to, żeby ustalić sobie przelew stały w banku. I ja teraz wiem, że wiele osób uważa, że warto stosować analizę techniczną, żeby patrzeć, kiedy są dołki. Rzeczywiście tak jest, ale jeżeli inwestujemy tak bardzo długo terminowo i jeżeli nie chcemy się właśnie jakoś mocno zagłębiać w te analizy, to naprawdę nie jest złym sposobem po prostu zrobienie sobie przelewu stałego co miesiąc. Jeżeli dostajesz wypłatę 10 na przykład, no to zrób sobie taki 15 czy 16, ustaw sobie zlecenie stałe w swoim banku, tak żeby jakaś część wypłaty od razu szła Ci na konto. I wtedy te pieniądze, które idą na konto, wpłacaj właśnie na tę spółkę. I ja wiem, że teraz ktoś powie, zaraz, zaraz, przecież my przez to możemy trafić na górkę. Tak, ale biorąc pod uwagę to, że inwestujemy długoterminowo przez kilka, kilkanaście lat, może nawet na przykład na koncie IKE, gdzie nie ma podatku, aczkolwiek no, o IKE też zrobi osobny materiał, no to wtedy te takie lekkie górki, lekkie dołki są niwelowane i to nie ma aż tak dużego znaczenia. Nawet jeżeli nadziejemy się na górkę, nie będzie tutaj aż tak źle, więc jeżeli ustalisz sobie takie zlecenie stałe i co miesiąc wpłacasz na tę spółkę, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobra strategia do tego, żeby no po kilku, kilkunastu latach mieć naprawdę fajne pieniądze z tej dywidendy. Zresztą spójrz na spółkę Kenty. Gdybyśmy inwestowali i byśmy na przykład zainwestowali w 2017 roku, po niech będzie okolice 300 zł. W 2018 też w okolicach 300 zł. Ja mówię, mówiłem wcześniej o tym, że warto inwestować na przykład co miesiąc, ale powiedzmy, że bardzo źle trafialiśmy i trafialiśmy tylko na górki, więc weźmy pod uwagę to, że trafiamy tylko na górki. Inwestujemy za 300 zł, następny rok inwestujemy znowu za 300 zł, w kolejnym roku 2019 inwestujemy znowu za 300 zł, znowu mamy tę górkę, w 2020 znowu mamy górkę 450 zł i powiedzmy, że za każdym razem kupujemy sobie 100 akcji przy każdej takiej transakcji. W 2021 trafiliśmy tragicznie, idealnie na górkę i kupiliśmy za 700 zł. Oczywiście to, że trafisz na górkę jest możliwe, ale... Tak jak ciężko jest trafić na dołek, tak samo ciężko jest trafić na górkę, więc mało jest możliwe, żebyś pięć razy z rzędu tak źle trafiał, trafiał na górkę, ale załóżmy sobie taki bardzo zły scenariusz, czyli w pierwszym roku kupiłem na przykład właśnie te 100 akcji za łącznie 30 tysięcy, tutaj znowu 30 tysięcy, 30 tysięcy, czyli już mam za 90 tysięcy, 45 tysięcy, powiedzmy, że za 450 zł kupiliśmy, czyli miałem tutaj 90 tysięcy, jeszcze dokładam 45 tysięcy, za 135 tysięcy mam kupione te akcje, no i później jeszcze dokładam do tego te akcje za 70 tysięcy, no bo źle trafiłem, byłem na górce i za 70 tysięcy kupiłem akcję. Mam w tym momencie akcję za 205 tysięcy złotych, za tyle kupiłem te Akcje. Jeżeli chodzi o ilość tych akcji, no to za każdym razem kupowałem 100, czyli mam 100, 200, 300, 400, 500. Mam 500 akcji za 205 tysięcy złotych. Średnia moja cena akcji jest 410 zł. Moja średnia cena zakupu to wszystko można oczywiście sobie policzyć. Po pierwsze jest to mniej niż obecnie jest ta cena akcji. Na no po drugie, skoro ja mam te 410 zł średniej ceny akcji, a tutaj mówiliśmy o tym, że grupa Kenty wypłaca 52 zł 37 groszy dywidendy i to jest 9%, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, to dla mnie przy 410 zł ta stopa dywidendy jest dużo, dużo wyższa. Jeżeli chciałbym policzyć jaka jest moja stopa dywidendy, no to można oczywiście to łatwo zrobić, to wychodzi mniej więcej 12,7. Taka jest moja stopa dywidendy, ale pamiętaj o tym, że ja jeszcze po drodze wcześniej w tym miejscu dostałem dywidendę, w tym miejscu też dostałem dywidendę, w tym miejscu i w tym miejscu też dostałem dywidendę, bo grupa Kęty tę dywidendę co roku wypłaca, więc ja już kilkadziesiąt złotych tej dywidendy na akcję, a na niektórych kilkaset złotych dywidendy na akcję dostałem, więc biorąc to pod uwagę, naprawdę ten mój zwrot z inwestycji jest bardzo istotny. I myśląc o dywidendach właśnie w ten sposób, że inwestujemy długoterminowo, naprawdę można dojść do fajnych pieniędzy z tej dywidendy. Nie chodzi mi o to, żebyś tylko żył z tej dywidendy, bo jak mówię, to jest ciężkie, ale 
patrząc na chociażby przykład spółki Kęty, no to możemy mieć do czynienia, w którym średnio miesięcznie powiedzmy ten 1000 zł z dywidendy będzie, czy nawet więcej, jeżeli będziemy jeszcze dokładniej inwestować. Więc patrząc na to z tej perspektywy, dobre inwestowanie długoterminowe opierać się może rzeczywiście na dywidendzie. A jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe, to w moim odczuciu ono ma sens wyłącznie w oparciu długoterminowym, czyli jeżeli inwestujemy wiele, wiele lat i dokładamy cały czas do naszej inwestycji, ta nasza inwestycja cały czas rośnie i nawet jeżeli nominalnie spółka stoi w miejscu, to my z tej dywidendy możemy mieć naprawdę fajne stopy zwrotu. A jeżeli spółka wypłaca jeszcze nominalnie coraz wyższą dywidendę, no to dla nas osobiście ta stopa dywidendy będzie coraz wyższa i właśnie w ten sposób powinieneś myśleć o inwestowaniu dywidendowym. Jak mówię, ja tutaj tak ogólnie przeanalizowałem tę spółkę Kenty, w kilka minut to zrobiłem, a taka analiza spółki powinna trwać co najmniej kilkadziesiąt, ale chodzi mi o to, żeby pokazać Ci przykład, w jaki sposób ja myślę o tym inwestowaniu dywidendowym. Inwestowanie dywidendowe dla mnie równa się długoterminowe i wolę spółki, które mają taką średnią tę stopę dywidendy 5, 6, 7 niż takie, które mają raz a 15 na przykład czy 16%. Dla mnie te pierwsze spółki są dużo bardziej atrakcyjne i dużo bardziej stabilne, a w inwestowaniu dywidendowym ta stabilność jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Daj znać, co Ty o tym myślisz i jakie Ty masz podejście do inwestowania ogólnie. Czy lubisz dywidendy, czy nie? Jeżeli tak, to czy inwestujesz długoterminowo w te dywidendy, czy raczej wolisz takie strzały kilkudziesięcioprocentowe od czasu do czasu, które się zdarzają. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Cześć!